வெல்கம் டு தி சவுண்ட் டாக்டர் இன் டெலிகாஸ்ட் ஆரோக்கிய உபதேச ஒளிபரப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் ப்ரைஸ் காட் ஃபார் ஆல் தி கரெக்டிவ் டீச்சிங் வி ரிசீவ் த்ரூ தி சீரிஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இந்த தொடர் செய்திகளின் வழியாக நாம் பெற்று வந்து கொண்டிருக்கிற திருத்துதல் உபதேசங்களுக்காக தேவனை நாம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தி சப்ஜெக்ட் we are studying during the last 8 weeks has been death கடந்த 8 வாரங்களாக நாம் பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கிற தலைப்பு மரணம் there was a man of god by name dr nelson bell who was a missionary to china சீன தேசத்துக்கு மிஷனரியாய் இருந்த டாக்டர் நெல்சன் பெல் என்கிற ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தார்கள் என்கிற பிரசங்கியாரனுடைய மாமனார் இவர் அண்ட் ஹி ஒன்ஸ் மேட் ஸ்டேட்மெண்ட் லைக் திஸ் ஒரு சமயம் இப்படியாக அவர் கூறினார் ஓன்லி தோஸ் மறிக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறவர்கள் தான் வாழ ஆயத்தமாய் இருக்கிறார்கள் ஹவு ட்ரூ அண்ட் ஹவு கிளியர் எவ்வளவு உண்மை எவ்வளவு தெளிவு த டாபிக் தட் வி ஆர் ஸ்டடிங் இஸ் ஹவு நாட் டு டை நாம் பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கிற தலைப்பு எப்படி மரணம் அடைய கூடாது என்பதாகும் so far we have studied eight lessons இதுவரையிலும் எட்டு பாடங்களை நாம் பார்த்து இருக்கிறோம் lesson number 1 முதல் பாடம் do not postpone repentance மனம் திரும்புதலை ஒத்தி போட கூடாது lesson number 2 இரண்டாவது பாடம் do not hold bitterness against anyone யாருக்கு விரோதமாகவும் கசப்புணர்வை தக்க வைத்துக் கொள்ள கூடாது lesson number 3 மூன்றாவது பாடம் do not depend on your wealth உங்கள் சம்பத்தியே சாந்த கூடாது லெசன் நம்பர் போர் நான்காவது பாடம் டு நாட் லீவ் யுவர் டியர் ஒன்ஸ் இன் கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு அருமையானவர்களை குழப்பத்தில் விட்டு செல்ல கூடாது லெசன் நம்பர் பைவ் ஐந்தாவது பாடம் டு நாட் கிவ் பிளேஸ் டு டிப்ரஷன் மன தொய்வுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது லெசன் நம்பர் சிக்ஸ் ஆறாவது பாடம் டு நாட் எவர் கான்டம்ப்ளேட் சூசைடு தற்கொலை செய்து கொள்ளலாமா என்று ஒருபோதும் எண்ணக்கூடாது லெசன் நம்பர் செவன் ஏழாவது பாடம் டு நாட் பிகம் லேசி சோம்பலாகி விடக் கூடாது லாஸ்ட் வீக் வி ஸ்டடி லெசன் நம்பர் எயிட் சென்ற வாரத்தில் எட்டாவது பாடத்தை நாம் பார்த்தோம் டு நாட் ஸ்டாப் சாங்கிஃபைங் யுவர் செல்ஃப் உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொள்ளுதலை நிறுத்திவிடக் கூடாது டுடே வில் மூவ் ஆன் டு லெசன் நம்பர் நைன் இன்றைக்கு நாம் ஒன்பதாவது பாடம் கடந்து செல்கிறோம் பயத்தினால் பீதி அடைய கூடாது மீண்டும் ஆய் சொல்கிறேன் ஹவ் நாட் டு டை எப்படி மரணம் அடைய கூடாது டு நாட் பி ஹாரிபிளி அஃப்ரைட் ஆஃப் டெத் மரண பயத்தினால் பீதி அடைய கூடாது காமனஸ்ட் அமங் மேன் பிரியமானவர்களே மரண பயம் என்பது மனுஷர் மத்தியிலே மிகவும் சர்வசாதாரணமான ஒன்று த பைபிள் அக்னாலஜிஸ் வேத புத்தகம் இதை ஒத்துக்கொள்ளுகிறது டர்ன் வித் அஸ் தி புக் ஆஃப் ஹீப்ரோ செகண்ட் சாப்டர் இவரைய நிர்வத்திற்கு இரண்டாவது அத்தியாயத்தை பார்க்க என்னோடு கூட வாருங்கள் வி ரீட் வெர்சஸ் 14 அண்ட் 15 14 15 வசனங்களை உங்களுக்கு வாசிக்கிறோம் இன் ஆஸ் மச் தென் ஆஸ் தி चिल्ड्रन ஹவ் பார்ட்டேக்கன் ஆஃப் फ्लैश அண்ட் ब्लड ஹி ஹிம்செல்ஃப் லைக்வைஸ் ஷேர்ட் இன் தி சேம் தட் through death he might destroy him who had the power of death that is the devil adalal pillaigal maamsathiyum rathathiyum udiyavargala irukka avarum avargalai pola maamsathiyum rathathiyum udiyavaranar maranathirkku adhigariyaagiya pissasanavai thamadu maranathinaale alikkumbadikkum ஜீவகாலமெல்லாம் and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கும் அப்படியானா see how the bible clearly states that the fear of death keeps men and women in bondage all their lifetime இந்த புத்தகம் எவ்வளவு தெளிவாக ஜீவகாலமெல்லாம் இந்த மரண பயம் மனித அடிமைப்படுத்தி வைக்கிறது என்பதை விடுவிக்கவே என்பதை சொல்லுகிறது 
close to God, he was not free from this fear of death. Sangeetakaran, Devanod, Nirungi Vandu, Oru Vaidkai Anuvithu Vandalam Kuda, Inda Marana Vaidthirke, Avan Vidhivarakaha Kana Padavillai. Turn with us for a few sample passages. First, look at Psalms 55. Oru sila vasanangale naam parpo. Mudalavade, Aimbatti Aintha Avad Sangeetatte Parenge. We'll read verse 4 to you. Nanga Avad Vasanatte Ungule Kvasiyathu Kanna. My heart is severely pained within me, and the terrors of death have fallen upon me. Yen Yurayam Yenakul Vyahula Pudgarade Marana Thigal Yen Mel Vidandadi. Come with us to another passage, Psalm 116. We look at words three. The pains of death encompassed me and the pangs of Sheol laid hold of me. But beloved, God's view of death very much differs from man's view of death. தேவனுடைய அபிப்பிராய மரணத்தை குறித்ததானது மனிதனுடைய அபிப்பிராயத்தை விட்ட விட முற்றிலும் வித்தியாசமானது man sees death as something to be avoided மனிதன் மரணத்தை தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்றாக பார்க்கிறார் god views death as something to be anticipated ஆனால் தேவனோ மரணத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒன்றாக எண்ணுகிறார் man sees death as a dark and gloomy night மனிதன் மரணத்தை ஒரு இருளடைந்த அந்தகாரப்பட்ட இரவை போல எண்ணுகிறான் பட் காட் டிஸ்கிரைப்ஸ் இட் அஸ் அ குளோரியஸ் நியூ டே ஆனால் தேவனோ அதை ஒரு புதிய விடிந்த ஒரு பகலை போல வர்ணிக்கிறார் man sees death as the end of a journey மனிதன் மரணத்தை ஒரு பிரயாணத்தின் முடிவாக எண்ணுகிறான் பட் காட் sees death as the beginning of the best of journey ஆனால் தேவனோ இருக்கிற பிரயாணங்களில் எல்லாம் சிறந்த பிரயாணத்தினுடைய துவக்கமாக மரணத்தை எண்ணுகிறார் எஸ் பிலவ் த பைபிள் ட்ரீட்ஸ் டெத் வித் டிக்னிட்டி ஆம்பிரியமானுடைய வேத புத்தகம் மரணத்தை கண்ணியத்தோடு பாவிக்கிறது தட் இஸ் வை இட் கால்ஸ் த டெத் ஆஃப் காட்ஸ் பீப்பிள் ஆஸ் பிரஷியஸ் இன் ஹிஸ் சைட் ஆகவே தான் பரிசுத்தவான்களுடைய மரணத்தை வேத புத்தகம் அதை அருமையானது என்று எண்ணுகிறது லெட்ஸ் லுக் அட் சம் ஆஃப் தி அனாலஜிஸ் ஆஃப் டெத் ஆஸ் வி ரீட் தம் இன் தி பைபிள் வேத புத்தகத்திலே மரணத்தை பற்றிய ஒப்பனைகளை நாம் சிலவற்றை எடுத்து பார்ப்போம் இன் அ வெரி பிரடாமினன்ட்லி தி பைபிள் கம்பேர்ஸ் டெத் டு ஜஸ்ட் ஸ்லீப் அடிக்கடியாக மரணத்தை வேத புத்தகம் ஒரு நித்திரை தூக்கம் என்றுதான் ஒப்பிடுகிறது வாட் இட் ஜீ சஸ்டன் அபவுட் த டெத் ஆஃப் லாசரஸ் டு ஹிஸ் டிசைபிள்ஸ் லாசரனுடைய மரணத்தை குறித்து தன்னுடைய சீடர்களிடத்திலே ஆண்டவராகி இயேசு என்ன குறிப்பிட்டார் மை ஃப்ரெண்ட் லாசரஸ் இஸ் ஸ்லீப்பிங் லெட் அஸ் கோ அண்ட் ரைஸ் ஹிம் அப் என் சேகனாகிய லாசர் நித்திரையாய் இருக்கிறான் என்று சொன்னார் அவனை போய் நாம் எழுப்புவோம் என்று சொல்கிறார் அண்ட் வாட் இட் பால் ரைட் டு தி தெசலோனியன் பிலீவர்ஸ் தெசலோனியாவிலே இருந்த விசுவாசிகளுக்கு பவுல் எழுதும் In 1 Thessalonians 4th chapter 13th words we read that Paul was referring to the dead as those who had already fallen asleep. 1 Thessalonians 4th chapter 13th words we read that Paul was referring to the dead as those who had already fallen asleep. Another beautiful analogy of death is like this. அடுத்த ஒரு ஒப்பனையானது மரணத்தை குறித்து இப்படியாக இருக்கிறது இட் இஸ் லைக் அ ஷிப் லீவிங் தி ஷோர் ஆர் லீவிங் தி ஹார்பர் கரையை விட்டு அகன்று கடலுக்குள்ளாய் கடந்து போகிற ஒரு கப்பலுக்கு ஒப்பாக காணப்படுகிறது தட்ஸ் அ லாங்குவேஜ் அபாசல் பால் யூசஸ் when he was writing to the philippian believers சிலிப்பிலே காணப்பட்ட விசுவாசிகளுக்கு எழுதும் பொழுது பவுல் இதை குறிப்பிடுகிறார் he says i have a desire to depart நான் இந்த தேகத்தை விட்டு பிரிந்து போக விரும்புகிறேன் என்று சொல்கிறார் and when he was writing to timothy he used a similar statement தீமோத்தேவுக்கு எழுதும் பொழுதும் கூட அதே விதமான ஒரு वर्णனை பயன்படுத்துகிறார் in second timothy fourth chapter sixth verse he says my departure is at hand rendu thevathaiya nangal adhigaram aarad vasanathile naan degathai vittu pirindu pogunum naal samipamai irukirad endru solugira another analogy to death the bible gives is an exodus mattum oru oppanaiyai nam paarkkiram maranathukku oppittu solapadugira kaaryam kaaryam anadhu yathrai now you all know about the transfiguration mount experience of the lord jesus christ andavaragi yesu christunudaiya maruroopa malai anubhavathai nam ellarum arindirukku and there moses and elijah appeared unto him ange moseyum eliyavum avarku munbaga thoondinargal what was the subject of their conversation avaru pesikonda karyam enna they were talking about the departure of jesus avaragi yesu christ 
புறப்பட்டு போகிறதை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் ஒரு ஒப்பனை மரணத்தை குறித்தது இப்படியாக இருக்கிறது ஒரு சால்வை கலற்றி விடுகிறதற்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அழிக்கப்பட போகிறது ஒரு <laughs> வெளிச்சத்தை <laughs> simply putting out the lamp because the dawn has come velicham and the பகல் விடிந்திருக்கிறதுனாலே அந்த விளக்கை அணைத்து விடுவது மட்டுமே தான் என்கிறவரை குறித்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்கிற புத்தகத்தை எழுதின அந்த நபர் மரணத்தை குறித்து அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா டெத் இஸ் பட் ஏ பேசேஜ் அவுட் ஆஃப் பிரிசன் இன்டு அ பேலஸ் சிறைச்சாலையை விட்டு அரண்மனைக்குள்ளாய் போகும் ஒரு பாதைதான் மரணம் என்றார் இதுதான் வேதத்தின் அடிப்படையிலான மரணத்தை குறித்த ஒரு அபிப்பிராயம் பிரியமானவர்களே அறியப்படாத ஒரு எதிர்காலமே தான் மரண பயத்தின் பீதிக்கு காரணம் ஒன்ஸ் பிலீவ் அபவுட் ஆப்டர் லைஃப் வில் அஃபெக்ட் his attitude towards death maranathirkku piragu enna sambhavikkum engra or manidhanukku irukkukoodiya or viswasam dhan avanukku adai kuritha abhiprayamai kanapadugirathu let's look at certain biblical passages on the after life of a believer in jesus christ kristuval irukkira or viswasiyinudaiya avanukku maranathirkku piragu sambhavikkira kaariyathai vedathin adipadaiyile nam paarpom we all know about the mighty revelations that daniel received தானியலுக்கு கிடைத்த உன்னதமான வெளிப்பாடுகளை குறித்து நாம் எல்லாரும் அறிவோம் பட் செவரல் திங்ஸ் ஹி டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் அவைகளில் ஏராளமான காரியங்களை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை டர்ன் வித் us for an example to daniel 12th chapter daniel 12th அத்தியாயத்திற்கு என்னோடு கூட பாருங்கள் look at the 8th and the 9th verses 8வது 9வது வசனங்களை பாருங்கள் although i heard i did not understand நான் அதை கேட்டும் அதன் பொருளை அறியவில்லை then i said my lord what shall be the end of this போகலாம் இந்த வார்த்தைகள் முடிவு காலம் மட்டும் புதை பொருளாக வைக்கப்படும் என்று சொன்னார் and when you come to verse 13 13th வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது you go your way till the end you shall rest and will arise to your inheritance at the end of the days நீயோவென்றால் முடிவு வரும் மட்டும் போயிரு நீ இளைப்பாரிக் கொண்டிரு நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்திற்கு எழுந்திருப்பாய் என்றான் even though he did not understand so much of those prophetic revelations இத்தனையான 
திரளான இந்த வெளிப்பாடுகளை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போனாலும் he was simply asked to go your way peacefully into the future because you will not perish you will rise again on your time நம்பிக்கையாய் அந்த அறியப்படாத எதிர்காலத்திலே நீ பிரவேசித்து போ நீ அழிக்கப்பட மாட்டாய் அதிலே நீ எழுந்திருப்பாய் என்கிற ஒரு உத்தரவாதத்தோடு கூட அனுப்பப்படுகிறான் beloved after death our bodies go to the dust இமானுவேலே நாம் மரணம் அடைந்த பிறகு நாம் தூசிக்கு திரும்புகிறோம் but our spirits go to god the bible says our spirits go to god who gave it aaviye namakku kodutha devaradathukku nam aavi thirumbugirad endru vedam puthagam namakku solugirathu and you know we are all having a corruptive body now corruptible body now and this is going to put on incorruption namakku ellarkum theriyum alligira oru sharirathai nam kondirukrom idu aliyamaiyai tharithukollum and we just first corinthians 15th chapter ondru corinthians 15th adhyayathukku ennodu kuda paarungal see how beautifully with various illustrations the truth is explained to us evlo alagaga anega varai padangalil moolamaga ivaigal namakku varnikkapadugirathu paarungal first corinthians 15th chapter ondru corinthians 15th adhyayam we read from verse 42 42th vasanathil nu vaasikrom so also is the resurrection of the dead marithorn uyithirathilum appidiye irukkum number 1 mudhalavathu the body is sown in corruption it is raised in in corruption ali ulladai vidaikkapadum அழிவில்லாததாய் எழுந்திருக்கும் நம்பர் 2 இரண்டாவதாகே இட் இஸ் சோன் இன் டிசானர் இட் இஸ் ரேஸ்ட் இன் glory கனவீதம் உள்ளதாய் விதைக்கப்படும் மகிமை உள்ளதாய் எழுந்திருக்கும் நம்பர் 3 மூன்றாவதாகே இட் இஸ் சோன் இன் வீக்னஸ் இட் இஸ் ரேஸ்ட் இன் பவர் பலவீனம் உள்ளதாய் விதைக்கப்படும் பலம் உள்ளதாய் எழுந்திருக்கும் நம்பர் 4 நான்காவதாகே இட் இஸ் சோன் இன் நேச்சுரல் பாடி இட் இஸ் ரேஸ்ட் இன் ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி ஜென்ம சரீரம் விதைக்கப்படும் ஆவிக்குரிய சரீரமாய் எழுந்திருக்கும் நம்பர் 5 ஐந்தாவதாக கம் டு வர்ஸ் 48 48வது வசனத்துக்கு வாருங்கள் இட் இஸ் சோன் as a man of the dust and it will come up as a heavenly man ஐந்தாவதாக 48வது வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது மண்ணானவனாக மனிதன் விதைக்கப்பட்டு அவன் வானத்துக்குரியவனாக எழுந்திருக்கிறான் how beautifully through this five illustrations what happens after death is so beautifully brought out before us evlo alagaga maranathukku piragu namakku enna sambhavikkirathu endru inda ainthu udharanangal moolamaga vilakkapattirukkirathu why did christ ascend back to heaven edarkaga andavaraga yesu christ meendumai parlogathukku parameri sendrar not only to be seated at the right hand of his father pidavanudi வலது வாரிசத்திலே வீற்றிருக்கும்படியாக மட்டுமல்லாமல் it is also to prepare a place for us நமக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை உருவாக்குவதற்கென்று gospel 14th chapter யோவான் சுவிசேஷம் 14வது அத்தியாயம் let not your heart be troubled உங்கள் இதயம் கலங்காதிருப்பதாக you believe in god and believe also in me தேவரிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் why did he say that ஏன் இதை சொன்னார் in my father's house are many any man shall in pidavin veetil anega vasasthalangal undu if it were not so appadi illadirundal you know how jesus adds emphasis to that statement and the kootrukku andavaraga yesu evvidamaga valiyurutti solugirar paarungal if it were not so appadi illadirundal i would have told you naan ungalku solli irpen i go to prepare a place for you sthalathe ungalkaga aayatham panna pogiren if i go and prepare a place for you naan போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணினால் ஐ will come again நான் திரும்ப வருவேன் and receive you to myself உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் for what எதற்கு where i am there you may be also நான் இருக்கிற இடத்தில் நீங்களும் இருக்கும்படியாக you know what an understanding with which jesus christ made this statement என்னதுவான ஒரு புரிந்துகொள்ளுதலோடு கூட ஆண்டவரா இயேசு இந்த கூற்றை சொன்னார் தெரியுமா that's what apostle paul also exclaimed in his epistle இதே காரியத்தை தான் அப்போஸ்தலாகிய பவுலும் தன்னுடைய எழுத்துக்களிலே சொல்கிறார் டர்ன் வித் அஸ் டு 1 கொரிந்தியன் 2nd சாப்டர் 1 கொரிந்தியர் 2 இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு நோட் கூட பாருங்கள் அந்த ஃபேமஸ் பாசேஜ் will read verse 9 அது மிகவும் நமக்கு பிரசித்தமான ஒரு வசன பகுதி 9வது வசனத்தை பாருங்கள் ஐ ஹஸ் நாட் சீன் இயர் ஹஸ் நாட் ஹேர்ட் nor has it occurred or entered into the heart of man the things which god has prepared for those who love him 
எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகளுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் இவைகள் எல்லாம் மனுஷனுடைய புரிந்து கொள்வதற்கு அப்பாற்பட்டவைகள் சொல்லுகிறார் நமக்கோ தேவன் அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் He has not revealed everything to us. எல்லாவற்றையும் நமக்கு அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை. He has revealed a portion of that future glory to us. அந்த எதிர்கால மகிமையை அதனுடைய ஒரு பங்கை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். That's what we read in book of Revelation. அதுதான் வெளிப்படுத்துன விசேஷத்திலே வாசிக்கிறோம். But when we actually enter that glory land. ஆனால் அந்த மகிமையின் தேசத்தை நாம் அடைகிற பொழுது you know our exclamation will be like the queen of Sheba. நம்முடைய வியப்பு எப்படியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் சேபாவின் ராணியைப் போல இருக்கும். What did she tell about Sarah? என்ன <laughs> now we know in part but then we shall know as we ought to know ippozhudhu kuraindha arivullavanaga nam irukrom appozhudhu ariya vendiya vadi nam arindirupom you know at death the world bids us farewell nam maranam adigira bodhu indha ulagam namai vadi anuppi veikkirathu but jesus is there with words of welcome aanal vaarungal engra vaarthigalodu kuda varavekkum karangalodu andavar akkarayile nindu kondirukkar turn with us to book of Matthew 25th chapter Matthew 25th adhyayathukku enodu kuda varungal read verse 34 to you 34th vasanathai ungalku vaasithu kanbikkiren and the king will say to those on his right hand come you blessed of my father inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world appozh raja thavud valadu pakkathile nippervargalai paarthu varungal en pidavanaale aashirvadikkapattavargalai உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற பாக காணப்பட்டது ஸ்டீஃபன் வாஸ் நாட் ஈவன் an apostle ஸ்டீவன் ஒரு அப்போஸ்தலன் கூட கிடையாது ஹி வாஸ் just a deacon அவன் ஒரு உதவிக்காரன் தான் சோ ஐ பிலீவ் தட் such a welcome shall be accorded to every saint of god ஒவ்வொரு தேவனுடைய பரிசுத்தவானுக்கும் இவ்விதமான ஒரு வரவேற்பு தான் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் now this has been the longing of the old testament saints பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய ஏக்கமாக இது காணப்படுகிறது turn with us to psalm 73 for a classic passage 73வது சங்கீதத்துக்கு என்னோடு கூட வாருங்கள் and there we read in uh, verses 24 and 25 24 25வது வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் you will guide me with your counsel and afterward receive me to glory உம்முடைய ஆலோசனையின்படி நீர் என்னை நடத்தி முடிவிலே என்னை மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர் ஹூம் ஹவ் ஐ இன் ஹெவன் பட் யூ பரலோகத்தில் உம்மை எல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு அண்ட் தேர் இஸ் நன் அப்ஆன் இயர் தட் ஐ டிசையர் பிசைட்ஸ் யூ பூலோகத்தில் உம்மை தவிர எனக்கு வேறே விருப்பம் இல்லை யூ நோ தி லாங்கிங் ஆஃப் தி ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் சேஸ் பழைய பாட்டிலே காணப்பட்ட பரிசுத்தமானளுடைய ஏக்கத்தை பாருங்கள் வி ஆல் நோ அபௌட் ஃபானி கிராஸ்பி நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபானி கிராஸ்பி அம்மையாரை பற்றி தெரியும் ஷீ became blind within a weeks of birth because of wrong விரும்புகிற <laughs> VBS him comes to my mind. எனக்கு ஒரு VBS பாடல் என் மனதிற்கு வருகிறது. Heaven is a wonderful place. பரலோகம் இன்ப நாடாம். Filled with 
glory and praise mahima irakkam undam i want to see my savior's face in nesar mugathai naan darisippen heaven is a wonderful place paralogam inbanaadam we all know about dl moody ellarkum dl moody ye patri theriyum you know what he told about death avan maranathai patri enna sonnar theriyuma the earth is receding bhoomi pinvaangugirathu heaven is beckoning vaanam va va endru alaikirathu this is the day of my coronation idhan naan mudisuttapadum naal oh death how sweet ah maranam evvalu inimiyanadhu how sure are we that we have such a glorious future ividhamaana or magimiyana edhirkaalam namakku undu endru nammile ethane perukku nambikkai undu how do we know that idu eppadi namakku ariyapadum second corinthians 5 5 says the holy spirit is given as a guarantee rendu corinthians 5 5 namakku parusutha aaviyanavar namakku mutrayaga kodikkapattirukkarar endru solugirathu because he is the guarantee he is the seal of assurance அவர்தான் நமக்கு உத்தரவாதமான ஒரு அச்சாரமாய் இருக்கிறார் வாட் இட் டேவிட் சே இன் தட் ஃபேமஸ் சாம் 23 23வது சங்கீதத்திலே தாவீத் என்ன சொல்கிறான் தோ ஐ வாக் த்ரூ தி வேலி ஆஃப் தி ஷேடோ ஆஃப் டெத் மரண ஈருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நான் நடந்தாலும் I fear no evil. Naan pollappukku bhayapadai. What was the reason? Adarkku kaaranam enna? Because you are with me. Neer ennodu kuda irukkirir enbadhe kaaranam. You know John Wesley made a statement in his death bed. John Wesley engira andha vakthan thannudi marana padukkile ipidiyaga sonna. The greatest of all is God is with us. Ellavattilum serandha kaariyam devan nammodu irukkirar. This is the understanding that main apostle Paul all to declare for me to live is christ but to die is gain agavedan apostle paul avvalu urudiyai sonan kristu enakku jeevan maranam enakku aadayam saavu enakku aadayam endru solugira you know we are simply to surrender our spirit into the hands of god nammudi aaviyai naam devanudaiya karathile uppadaikka vendiyadhu dhaan nammudaiya poruppu what did jesus do on the cross silubil aandavaraga yesu enna seidhar with a loud voice what did he say uratha sattamai enna sonnar father into your hands i command my spirit pidave umudaiya karathile en aaviyai uppu kodukiren what did stephen pray at death stevan maranathile enna vidhamai chavithan Lord Jesus receive my spirit. Andavarag Yesuve en aaviye etchukullu. Fanny Crosby has given us that world famous hymn Blessed Assurance. Blessed Assurance endru solapadugira and armiyana paadalai Fanny Crosby avargal eludhi veithargal. This is what she said. Ipidiyai sonnargal. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy. whispers of love we will sing that stands up for you perfect submission perfect delight visions of rapture now burst on my sight angels descending bring from above echoes of mercy whispers of love wonderful and glorious armiyanadu adbhutamanadu how not to die eppadi maranam adaiya koodadu do not be horribly afraid of death marana bayathinal peedi adaiya koodadu the lord is with you karthar ungalodu kuda irukkar he will not leave you he will not forsake you avar ungalai vittu viraguvum illai ungalai kai viduvum illai god bless you karthar thamaye ungalai aashirvadippar